ഹലോ വെൽക്കം ടു ബ്രമ്യ സീട്രി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അരിപ്പപ്പടത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സദാ പച്ചരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ വീട്ടിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പച്ചരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പച്ചരി മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിത് ഉണക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു എയർടൈൽ കണ്ടെയ്നറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം വരെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പച്ചരി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം എല്ലാം ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ജാറിലോട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും തന്നെ തരിയില്ലാതെ ഞാൻ അത് ഇപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ലൂസായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് കണ്ടോ ഒട്ടും തന്നെ തരിയൊന്നും പാടില്ല നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു അരി അരച്ചത് ചേർക്കുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ലൂസായിട്ട് വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ തിക്കാക്കരുത് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അല്പം കായപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മൾ വറക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കറുത്ത എള്ളും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ കായ ഉപ്പും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല ലൂസായിട്ട് വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ തിക്കാവരുത് ഈ ഒരു പാകത്തിന് വരണം അതായത് ഒരു ഫ്ലോയിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടണം ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അല്പം എണ്ണ ഇതിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ പാത്രം ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കുപ്പിയുടെ മൂടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ മൂടി ഉപയോഗിക്കണം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മൂടി ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള സൈസിലുള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ സൈസിലുള്ളത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ പപ്പടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ മുടിയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ അതില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുപോലെയുള്ള പാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ചെറിയ മൂന്ന് സ്പൂണിൽ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ സ്പൂണാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വീതം എല്ലാത്തിലും ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാലെണ്ണ വീതമാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് മൂന്ന് സ്പൂണിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ട ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ മൂടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ സ്റ്റീൽ പാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ സൈസുള്ളത് വേണമെങ്കിലും അതെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീമർ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നാലെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ഇതുപോലെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ പാത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ ഇത് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിട്ടു വന്ന് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കീറിയൊന്നും
അപ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രൈംസ് ഒക്കെ വരക്കില്ലേ അതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ പൊള്ളച്ച് വരും നല്ലൊരു വൈറ്റിഷ് കളറും ആയിരിക്കും കണ്ടോ അത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈംസ് ഒക്കെ വറുക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പൊള്ളച്ച് പൊള്ളച്ച് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ വരും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പപ്പടം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് വറുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈംസ് ഒക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പം നല്ല നാടനായിട്ടുള്ള പപ്പടമാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് വേറെ ഒരു മായവും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ് സാധാ അരി മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പൊള്ളച്ച് വരുന്നു തുടങ്ങും നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ അതിങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ പപ്പടവും ഞാൻ ഇതവിടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ എന്താ ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് അത് മാത്രമല്ല നല്ല കറും മുറെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്ക് കൂടിയാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ മൂടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെ ഒടിഞ്ഞു വരും അത്രയും ക്രിസ്പിയാണ് അത്രയും ക്രിസ്പിയായിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള നാടൻ അരിപ്പപ്പടത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് യാതൊരുവിധ മായവും നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല കളേഴ്സ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നല്ല നാടനായിട്ടുള്ള നല്ല കറുമുറ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിലെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് കൂടി ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്ത പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ബ്രഹ്മ സീറ്ററിലൂടെ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും